இதுவரைக்கும் எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இருந்திருந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்தில் குட்டி ஐக்கான் பில் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது எந்த வித மசாலாவும் சேர்க்காத சிக்கன் சிந்தாமணி இந்த சிந்தாமணி குயிக்காக பண்ணக்கூடியதுங்க டேஸ்ட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அரைக்கல அளவுக்கு சிக்கன் வந்து இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பீஸாக நான் வந்து கழுவி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு இரும்பு வடைச்சட்டி எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து வெங்காயம் வணங்குற அளவுக்கு நம்ம தேங்காய் எண்ணெயை ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சம் நிறையாவே ஊற்றிக்கலாம் இந்த சிந்தாமணி பார்த்துட்டிங்கன்னா தேங்காய் எண்ணெயில் தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கா டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து நம்ம கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு பொறிஞ்சோன்னு கருவேப்பில் போட்டுக்கலாம் இந்த சிந்தாமணிக்கு பார்த்துட்டிங்கன்னா காரத்துக்குன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த வரமிளகா மட்டும்தான் போடுறது அதனால் நான் காரத்துக்கு ஏற்ப வந்து ஒரு ஏழு வரமிளகா பக்கம் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ வரமிளகா வேணுமோ அவ்வளோ போட்டுக்கலாம் இது போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து சின்ன வெங்காயம் பார்த்துட்டிங்கன்னா அரை கிலோ சிக்கனுக்கு வந்துட்டு ஒரு முந்நூறு பக்கம் நான் போட்டிருக்கேன் முந்நூறு முந்நூற்றம்பதாக இருந்தாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதையும் நம்ம போட்டுக்கலாம் தேவைக்கிறப்ப உப்பையும் போட்டுக்கலாம் என்னோடய எல்லா டிஷ்லையும் பார்த்துட்டிங்கன்னா நான் வந்து பொடிப்பு தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் அது வந்து கல்லுப்பை வந்து நான் இரும்பு சட்டியில் வந்து நல்லா வறுத்துட்டு அப்புறம் பொடி பண்ணி வச்சுருப்பேன் ஒரு ரெண்டு கிலோ பக்கம் நான் வந்து இந்த மாதிரி வறுத்து நான் பொடி பண்ணி வைப்பேன் இந்த உப்பு வந்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அயோடின் சத்தும் இருக்கும் இரும்பு சத்தும் கிடைக்கும் அதனால தான் நான் எல்லாத்துலேயுமே வந்து பொடிப்பை யூஸ் பண்ணுறேன் வெங்காயம் வந்து நல்லா ப்ரௌன் கலர் ஆக வேண்டாம் இனி வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து அந்த சிக்கனை வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம் இந்த சிந்தாமணிக்கு சிக்கன் பார்த்துட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் குட்டி குட்டியாக தான் நம்ம கட் பண்ணணும் பெரிய பீஸாக போடக்கூடாது தண்ணி ஊற்றாமல் சிம்மிலேயே வச்சு நம்ம வந்து வேக வச்சிடலாம் ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் பாருங்கள் தண்ணி வந்து இன்னும் இருக்குது அதனால் தண்ணி சு சுண்டுற வரைக்கும் நம்ம மறுபடியும் க்ளோஸ் பண்ணி வேக வச்சிடலாம் தண்ணி சுண்டிடுச்சா பார்ப்போம் இனி கொஞ்சம் இருக்குது ஸ்டவ்வை வந்து நம்ம ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்ல இந்த ச தண்ணி வந்து சுண்டுற வரைக்கும் நம்ம ஓப்பன்லேயே வேக வச்சிடலாம் பாருங்கள் தண்ணியெல்லாம் நல்லா சுண்டிடுச்சு எண்ணெய் வந்து மேலே வந்து தெளிஞ்சு வர்ற ஸ்டேஜில் வந்து இந்த சிக்கன் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஒரு டப்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் கிரேவியாக தான் இருக்கணும் ரொம்ப குழம்பு மாதிரி இருக்கக்கூடாது அதுக்காக தண்ணி நிறைய ஊற்றக்கூடாது ஒரு டப்ளர் தண்ணி தான் ஊற்றணும் இனி நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வேக வச்சிடலாம் வெந்திரிச்சா பார்ப்போம் வெந்திரிச்சு பாருங்க அந்த ஃப்ரையான வரமிளகாவும் ஃப்ரையான அந்த சின்ன வெங்காயம் நல்ல வெந்து உடஞ்சி எப்படி கொஞ்சம் ரெட் கலராக இருக்கு பாருங்க அந்த சிக்கனோட நல்லா பிடிச்சி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் எந்த வித மசாலா பொருளும் இல்லை சொல்லிட்டு நீங்கள் இந்த சிக்கனை ட்ரை பண்ணாமல் இருக்காதீங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணணும் இந்த சேனல் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங